వారేక మనస్కులై వారు ఏమైపోయారు అందరి మనసు ఒకేలాగా ఉందా ఇప్పుడు చూడండి బై మన చర్చిలో కూర్చున్న సంఘస్తులు అందరి మనసు ఒకేలాగా ఉందా విభిన్న మనస్తత్వాలు అందరి మనసు క్రీస్తులు మమేకమైపోవాలి ఇప్పుడు క్రీస్తు మనసు కలిగిన వారమై పోవాలి మనం అందరం కూడా సన్నిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత భేద అభిప్రాయాలు ఉండవు సన్నిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉండకూడదు సన్నిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా రక్షణ అనే వాడలోకి సిద్ధమైపోయిన తర్వాత నీ మనసు వేరు నా మనసు వేరు అన్నట్లుగా ఉండకూడదు నవాహు కుటుంబాన్ని చూడండి ఒకసారి నిజంగా అద్భుతమైన కుటుంబం అది నిజంగా అద్భుతమైన నిజంగా కుటుంబం అది కొడుకులు అంటే తండ్రి మాట వింటాడండి కోడలు వింటారా కొడుకులు అయితే తండ్రి మాట వింటాడండి కోడలు వింటారా చెప్పండి బంగారు కుటుంబం అంటే ఆ కుటుంబం అండి నాగేశ్వర గారి కుటుంబం కాదు అనవసరంగా సినిమా తీసాడు ఆయన బంగారు కుటుంబం అంటే ఏ కుటుంబం అనుకుంటున్నారు నవాహు గారు కుటుంబం అంటాను నేను ఎందుకు వాడను సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు వాడను సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు పైనుంచి దేవుడు ఏమీ మూట పడేయలేదండి పైనుంచి నాయన ఈ వాడను సిద్ధపరుచుకో చెక్కలు కొనాలి కదా లేకపోతే కావలసిన పరికరాలన్నీ కూడా కావాలి కదా నాన్న నువ్వు అనేసి పైనుంచి మూట పడేయలేదు ఆయన తన ఆస్తులు అమ్మేసుకున్నాడు తమకున్న చర చరాస్తులన్నీ అమ్మేశాడు ఇంట్లో ఉన్న బంగారాన్ని అమ్మేశాడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను అమ్మేశాడు ఇంట్లో ఉన్న సమస్తాన్ని అమ్మేశాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా బరువు అయిపోతాయని అన్నీ విడిచిపెట్టారు అన్నీ విడిచిపెట్టారు అన్నీ విడిచిపెట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆస్తులన్నీ అమ్మేసుకుని రక్షణ కొరకు వాడని సిద్ధపడు చేసుకున్నారు దయట వారందరూ ఏక మనస్కులై అంటే సంఘంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి సహోదరి సహోదరుడు ఏక మనస్కులై ఒక్క మనస్సే ఆ మనసు క్రీస్తు మనసై ఉండాలి అని చెప్పాడు ఏక మనస్కులై ప్రతీ దినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింట రొట్టు విరుచుచు దేవుని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వల్ల దయ పొందిన వారే ఆనందముతోనూ నిష్కపటముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి వల్ల దయ పొందారట మీకు అర్థమైందా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరితో గొడవలు ఆడామనుకో దయ కాదు కదా సంఘానికి ఎవరు రారు ఇంకా వస్తారా ప్రభు దగ్గరికి ఎవరన్నా వస్తారా బయటి వాళ్ళ చేత మనం ఏమనిపించుకోవాలంటే క్రైస్తవులు అంటే ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటారా క్రైస్తవులు అంటే ఎంత ఆప్యాయత కలిగి ఉంటారా మనలో మనం కొట్టేసుకుని మనలో మనం తిట్టేసుకుని మనలో మనం గొడవలు ఆడేసుకుని మనంలో మనం జుట్టు కొట్టేసుకుని ఇంత వాక్ ఇవన్నీ అమ్మ నిన్న మొన్నేనా ఈవిడి చర్చిలో పాట పాడుతుంది ఆవిడేనండి ఆవిడే మరి ఏంటమ్మా ఇంత వాక్యం ఇది కూడానే వాక్యం వింటాం అంతేనండి చూసారా మన ఇల్లునే శుభ్రపరుచుకోకుండా బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ ఉదాహరణకి మన ఇల్లు ఎలాగుంది గత్రగా ఉంది అనుకోండి సపోజ్ బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అసహించుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా అందుకని దేవుడు చెబుతున్న మాట ఏంటంటే ఏక మనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింట రొట్టు విడుచుచు దేవుని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారే ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండి